அதாவது பர்செப்ட்ரான் கன்வர்ஜஸ் இது ரோசன் பிளாட் உடைய ப்ரூஃப் இதை நம்ம ப்ரூஃபை நம்ம பார்க்க போகிறது இல்லை இந்த இந்த ஷார்ட் கோர்ஸில் இதை பார்க்க மாட்டோம் இன்னும் விரிவான கோர்ஸ்னால் இந்த ப்ரூஃபையும் பார்ப்போம் பட் இப்போ இந்த கோர்ஸ்க்காக இதை பார்க்க போகிறது இல்லை ஆனால் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது இது கன்வர்ஜ் ஆகும் அப்படிங்கிறதே ஒரு ஆச்சரியமான செய்தியாக இருந்தது அந்த காலத்தில் ஆனால் எங்கே கன்வர்ஜ் ஆகும் அப்படின்னா டேட்டா மஸ்ட் பி லீனியர்லி செப்பரபிள் அதாவது ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் மற்றும் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோவை பிரிக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு லைன் இருக்குமாயின் இந்த அல்கரிதம் ஏதோ பிரிக்கக்கூடிய ஒரு லைனை கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்ற அளவு தான் நமக்கு தெரியும் ஆனால் நம்ம டேட்டா செட்லேயே ஒரு லைன் இல்லைன்னா அதாவது இப்போ இப்படி ஒரு டேட்டா செட் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் நாலே பாயிண்ட்டு தான் இந்த இது வந்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் லேபிள் இது ரெண்டுத்துக்கும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இப்படி நாலே பாயிண்ட்டு தான் இருக்குன்னா இந்த பச்சை பாயிண்ட்ஸையும் சிவப்பு பாயிண்ட்ஸையும் ஒரு லைன் போட்டு பிரிக்கவே முடியாது இப்போ இந்த மாதிரி டேட்டா செட்டுக்கு நாட் லீனியர்லி செப்பரபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லீனியர்லி செப்பரபிள் டேட்டா செட் கிடையாது ஏன்னா லைன் போட்டு செப்பரேட் பண்ண முடியாது ரெட்டையும் க்ரீனையும் இந்த மாதிரி டேட்டா செட்டுகளுக்கு இந்த அல்கரிதம் ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்றத அப்போ ரோசன் பிளாட்டுக்கு ரோசன் பிளாட்டால் சொல்ல முடியல அவர் என்ன சொன்னாருன்னா என்னால் ப்ரூவ் பண்ண முடியல ஆனால் ஒருவேளை ஒர்க் ஆகுமோ என்னமோ அப்படின்னு விட்டுட்டாரு ஆனால் இன்றைக்கி நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா டஸ் நாட் ஒர்க் டஸ் நாட் ஒர்க் ஆல்வேஸ் எப்பயுமே லீனியர்லி செப்பரபிளாக இல்லாவிட்டால் இந்த அல்கரிதம் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றதுக்கு எந்த ஒரு கேரண்டியும் கிடையாது ஃபார் நான் லீனியர்லி செப்பரபிள் டேட்டா ஆக இந்த அல்கரிதம் ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான அல்கரிதம் ஒரு டபிள்யூ ஒரு தப்பான டேட்டா பாயிண்டை கண்டுபிடிச்சி அதை யூஸ் பண்ணி அப்டேட் பண்ணிகிட்டே வந்துகிட்டே இருந்தோன்னா டேட்டா லீனியர்லி செப்பரபிளாக இருக்குமாயின் இது சரியான லைனை கண்டுபிடிச்சிடும் இல்லைன்னா இது கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இதுதான் இந்த அல்கரிதமுடைய முக்கியமான பாயிண்ட்டு சரி அஃப்கோர்ஸ் இந்த டேட்டா லீனியர்லி செப்பரபிளாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு அசம்ஷன் இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அசம்ஷன் இது வந்து ஜென்ரலி நம்மளுடைய ரியல் வேர்ல்ட் டேட்டா செட்ஸ் அதாவது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டேட்டா செட்டை கலெக்ட் பண்ணி ரியல் வேர்ல்டில் யூஸ் பண்ணிங்க பா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அசம்ஷன் இருக்கவே இருக்காது முக்காவசி இருக்காது இல்லாத பட்சத்தில் இந்த அல்கரிதம் வந்து பயன் இல்லாமல் தான் போகுது இந்த அல்கரிதமை ரன் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா இந்த அல்கரிதம் வந்து யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த அல்கரிதம் எப்போ நிற்கும் எப்போ நம்ம இந்த அல்கரிதம் ஓட்டுறதை நிறுத்துவோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு டபிள்யூ கிடச்சிருச்சு பாசிட்டிவையும் நெகட்டிவும் செப்பரேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டபிள்யூ கிடச்சிருச்சுன்னா தான் நிறுத்துவோம் அந்த மாதிரி ஒரு டபிள்யூ கிடைக்கலன்னா அல்கரிதம் இன்னும் டைம் எடுத்து கண்டுபிடிக்குமா இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு லைனே இல்லையா அப்படின்னு நம்மளால் சொல்லவே முடியாது அதாவது நமக்கு இன்னும் ஓட்டிகிட்டே இருந்தால் ஒருவேளை இந்த டபிள்யூ பிரிச்சு லைன் கிடச்சிருமோ இல்லையோ அப்படின்னு நினச்சி நம்ம ஓட்டிகிட்டே இருக்கவும் முடியாது ஏன்னா வந்து சில எக்ஸ சில டேட்டா செட்டுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ முயற்சி பண்ணாலும் உங்களால் லைன் கிடைக்க முடியாது லைன் கிடைக்காது இந்த டேட்டா செட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டேட்டா செட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ ஓட்டினீங்கனாலும் இந்த அல்கரிதம் கன்வர்ஜே ஆகாது இங்கே இந்த இந்த எக்ஸாம்பிளில் நம்ம பார்த்தோன்னே தெரியுது லைன் கிடைக்காதுன்னு ஆனால் ஏன்னா ரெண்டு டைமென்ஷனில் தான் இருக்குது இதே நூறு டைமென்ஷன் ஆயிரம் டைமென்ஷனில் இருக்கும்போது நமக்கு இந்த அல்கரிதம் எத்தனை எத்தனை நேரம் ஓட்டணும் அப்படிங்கிறதும் ஒரு குழப்பம் இருக்கும் இந்த கா இந்த பல காரணங்களால் இந்த அல்கரிதம் வந்து வரலாற்று முக்கியத்துவம் இருந்தாலும் இன்றைக்கி இந்த அல்கரிதம் வந்து அவ்வளோவா பயன்படுத்தப்படுறது இல்லை ஒன்று ஆனால் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த அல்கரிதம் அவ்வளோ பயன் இல்லாததாக இருந்தாலும் இன்றைக்கி இந்த அல்கரிதத்தினால இன்ஸ்பயர் ஆகி ரெண்டு முக்கியமான டைரக்ஷன்ஸ் கிடச்சிருக்கு நமக்கு அதாவது பர்செப்ட்ரான் இன்ஸ்பயர்டு அல்கரிதம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன்னா இன்ஸ்பயர்டுன்னா அல்கரிதமிக்கலி இன்ஸ்பயர்ட் 
ரெண்டு முக்கியமான அல்கரிதம்ஸ் நமக்கு கிடச்சிருக்கு ரெண்டுமே வந்து இன்றைக்கி பல இடங்களில் பயன்படுத்தக்கூடிய அல்கரிதம்ஸ் பல கம்பெனிஸ் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு அல்கரிதம்ஸ் ஒரு அல்கரிதம் பேர் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொரு அல்கரிதம் பேர் சப்போர்ட் வெக்டர் மிஷின்ஸ் இந்த இரண்டுமே இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் இருந்து இரண்டாயிரம் இந்த டைம் பீரியடில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலராக இருந்தது இன்னைக்கும் பல பேர் யூஸ் பண்ணுற அல்கரிதம் தான் இது இது வந்து இதனுடைய ஒரு உரு மாறி பல உருகள் உரு உருக்கள் மாறி இன்னைக்கு டீப் நெட்ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டீப் லேர்னிங் அப்ரோச்சஸ் எல்லாம் வந்து இந்த நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது இது வந்து இன்னை வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்துகளிலிருந்து இன்னை வரைக்கும் இந்த இந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பாப்புலராக இருக்குது இது பாப்புலராக இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் இந் டீப் நெட்ஒர்க்ஸ் அளவு இன்னைக்கு இது பாப்புலராக இல்லை ஆனால் இந்த இரண்டு அல்கரிதங்களுக்குமே அடித்தளம் வகுத்தது இந்த பர்செப்டான் அல்கரிதம் அதாவது ஒரு நீங்கள் மனித மூளையை பர்செப்டான் அல்கரிதம் வந்து மாடல் பண்ணாவிட்டாலும் அந்த நியூரான்ஸை பயன்படுத்தி பண்ணது அப்படிங்கிறத அப்படிங்கிறதுலேருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி டெவலப் பண்ணது தான் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் இதை பற்றி விரிவாக நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் எண்ட் ஆஃப் இந்த கோர்ஸோடைய கிளாசிஃபிகேஷனுடைய பார்ட்டோடைய எண்டில் இந்த சப்போர்ட் வெக்டர் மிஷின்ஸ் அப்படிங்கிற அல்கிறதை பற்றி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன மோட்டிவேஷன் அப்படிங்கிறத இங்கே விரிவாக சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த அல்கிறதை பற்றி பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இப்போது இந்த சப்போர்ட் வெக்டர் மிஷின்ஸுக்கு பர்செப்டான் எப்படி இன்ஸ்பயர் பண்ணிச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது ஒரு டேட்டா செட்டை எடுத்துக்கிறேன் இப்படி ஒரு டேட்டா செட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் சிவப்பு மற்றும் ப்ளூ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது சிவப்பு வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் வச்சு வச்சுக்கோ வச்சுக்கலாம் ப்ளூ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போது மேபி இங்கே இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்குது இப்போது இது ஒரு லீனியர்லி செப்பரபிள் டேட்டா செட் அதாவது லைன் போட்டு ரெட்டையும் ப்ளூவையும் நம்மளால் பிரிக்க முடியும் அது பார்த்தாலே தெரியுது இப்போ நான் உங்களுக்கு ரெண்டு லைன் கொடுக்க போகிறேன் ஒரு லைன் இந்த லைன் லைன் ஒன் இந்த லைன் ரெட்டையும் ப்ளூவையும் பிரிக்குது ஏன்னா இந்த மஞ்சள் லைனுக்கு வலது பக்கத்தில் எல்லாம் ரெட்டாக இருக்குது லெஃப்ட் சைடு இடது பக்கம் பூரா ப்ளூவாக இருக்குது இது பிரிக்குது இங்கே இன்னொரு லைன் இருக்குது ப்ளூ கலர் யூஸ் பண்ணலாமா பிளாக் யூஸ் பண்ணுறேன் இங்கே இன்னொரு லைன் போடுறேன் இது லைன் டூ மேபி டேட்டா செட்டில் இன்னொரு ரெண்டு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா செட் இருக்கு இரண்டு லைன்கள் இருக்கு நம்ம இந்த ஆக்சஸ் அழிச்சிடுறேன் ஸோ தட் இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும் அது பார்க்க ஆ லைன் ஒன் லைன் டூன்னு ரெண்டு லைன் இருக்கு ஒரு லைன் இரண்டு லைன்களுமே ரெட்டை வந்து ப்ளூவில் இருந்து செப்பரேட் பண்ணுது ஸோ இரண்டு லைன்களுமே வந்து நமக்கு வேண்டிய வேலையை செய்யுது ஆனால் இந்த இரண்டு லைன்களில் உங்களை ஒரு லைன் சூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் கூட எடுத்துடுறேன் இந்த இரண்டு லைன்களில் ஒரு லைனை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டேன்னா உங்களுடைய சாய்ஸ் வந்து எல்லோ லைனாக இருக்குமா பிளாக் லைனாக இருக்குமா பாஸ் பண்ணி யோசிங்க ஏன் ஒரு சாய்ஸ் இன்னொரு சாய்ஸோட பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் யோசிங்க உங்கள் சாய்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதையும் யோசிங்க இன்ட்யூட்டிவாக நீங்கள் யோசிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்கள் ஆன்சரும் என் ஆன்சரும் ஒன்றா தான் இருக்கும் என் இந்த இரண்டு லைன்களில் முக்கால்வாசி பேர் என்ன நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் அப்படின்னா லைன் ஒன் ஏதோ இஸ் பெட்டர் தேன் லைன் டூ அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவோம் லைன் டூ 
அதாவது இந்த ரெண்டு லைன் தான் எனக்கு சாய்ஸ் இருக்குது இது ரெண்டுத்தில் ஒன்று செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் லைன் இந்த டேட்டா செட்டுக்கு லைன் ஒன்னை விட லைன் டூவை விட லைன் ஒன் இன்னும் பெட்டரான லைன் அப்படின்னு நான் சூஸ் பண்ணுவேன் ஏன் அப்படிங்கிறதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் நீங்கள் பல காரணங்கள் யோசிச்சிருக்கலாம் ஒரு இன்ட்யூட்டிவ் இன்ட்யூட்டிவ் காரணம் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து ஃபார்முலாக அப்புறம் பார்க்கலாம் இன்ட்யூட்டிவ் காரணம் என்ன அப்படின்னா இப்போது ஏன் லைன் டூ ஒரு பிரச்சனைக்குரிய லைன் அப்படின்னு யோசித்தோம்னா இந்த சி இந்த கருப்பு லைனுக்கு ரொம்ப பக்கத்துலேயே சில டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அதாவது இந்த கருப்பு லைனை கொஞ்சம் நான் மாற்றினாலும் இந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஆன்சர் வந்து மாறிடும் அதாவது இந்த கருப்பு லைனை கொஞ்சம் லெஃப்ட் சைடோ ரைட் சைடோ திருப்பி விட்டேன்னா கொஞ்சம் இப்படி திருப்பி திரும்பிச்சுன்னா கூட இந்த இரண்டு பாயிண்ட்டுகளுக்கும் ஆன்சர் மாறி விடுக்கிறது அதே இந்த எல்லோ லைனை வந்து கொஞ்சம் திருப்பினாலும் எந்த பக்கம் இந்த பக்கமும் திருப்பலாம் இன்னொரு பக்கமும் திருப்பலாம் திருப்பினாலும் இந்த டேட்டா செட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்சர் பெருசாக மாறல இதை இது வந்து ரொபஸ்ட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கொஞ்சம் உங்கள் லைன் மாறினாலோ இல்லை கொஞ்சம் உங்கள் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வந்து அதனுடைய பொசிஷன் கொஞ்சம் மாறினாலோ உங்களுடைய கணிப்பு மாறிவிடுகிறது என்றால் அப்போது அது அவ்வளோ நல்ல கணிப்பு இல்லை ஏன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்குது ஒரு சாய்ஸில் உங்கள் டேட்டா கொஞ்சம் பர் ஐ மீன் நாய்ஸ் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் தள்ளி வந்தாலும் கூட உங்களுக்கு அதுக்கு ரொபஸ்ட்டாக இருக்குது அதாவது அந்த உங்களுடைய கணிப்புகள் மாறவில்லை என்றால் அது இன்னும் ஒரு இன்னும் ஒரு பெட்டர் பெட்டர் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நான் லைன் ஒன்னை வந்து லைன் டூவோட பெட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போது இந்த டேட்டா செட்டுக்கு நம்ம பர்செப்ட்ரான் அல்கரிதம் ஓட்ட முடியுமா அப்படின்னு கேட்கலாம் அதுக்கு பதில் வந்து ஆமாம் ஓட்டலாம் ஏன்னா இது லீனியர்லி செப்பரபிள் டேட்டா செட் அதாவது ஒரு லைனை வைத்து பிரித்து விட முடிகிறது நமக்கு பிரிக்கக்கூடிய லைன்கள் ஒன்றும் இல்லை நிறைய லைனே நம்ம பார்த்துட்டோம் லைன்கள் இருக்கிறது ரெட்டையும் ப்ளூவையும் பிரிக்கக்கூடிய லைனும் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன கேள்வி கேட்கலாம்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பர்செப்டான் அல்கிரதமுடைய ரோசன் பிளாட் அவருடைய கன்வர்ஜன்ஸ் ரிசல்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்கள் பர்செப்டான் அல்கிரதம் ஓட்டி கொண்டே இருந்தீர்களே ஆனால் ஒரு பாயிண்டில் வந்து அது ஒரு லைன் கொடுக்கும் அந்த லைன் வந்து உங்களுடைய சிவப்பையும் ப்ளூவையும் நீளத்தையும் பிரித்து விடும் அப்படின்றது நமக்கு கேரண்டி இருக்குது ஆனால் அது அந்த கேரண்டி நல்ல கேரண்டி தான் ஸோ உங்களுக்கு வேண்டிய லைன் பிரிக்கக்கூடிய ஒரு லைனை கடை கண்டுபிடித்து விடுகிறது பர்செப்டான் அப்படின்ற கேரண்டி இருக்குது ஆனால் இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிளில் உங்களுக்கு வந்து இந்த எல்லோ லைன் தான் பெட்டர் லைன் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாலும் உங்கள் பர்செப்டான் அல்கிரதம் வந்து இந்த எல்லோ லைனை கண்டுபிடிக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பர்செப்டானுடைய கேரண்டி என்ன அப்படின்னா ஏதோ ஒரு லைனை கண்டுபிடித்து கொடுக்கும் அந்த லைன் வந்து இந்த நல்ல லைனாக இருக்குமா நல்லன்றது வந்து என்ன அப்படிங்கிறத ஃபார்முலா பார்க்கலாம் பட் இப்போதைக்கு இந்த நம்ம பேசின டிஸ்கஷன் வச்சு கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆனாலும் பெருசாக பாதிப்பு இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி லைனாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு பர்செப்டான் இந்த அல்கிரதமுக்கு லைன் டூவை கூட எடுத்து கொடுக்கலாம் ஏன்னா கொடுத்த உடனே லைன் டூ கிடச்சிருச்சுன்னா அதோட நின்றுடும் அல்கிரதம் அதுக்கு மேலே அந்த அல்கிரதத்துக்கு அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஏன்னா எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் கரெக்டாக அது கணிச்சிருச்சு அது கிட்டே இருக்கா தூரமாக இருக்கா அப்படிங்கிறது அந்த அல்கிரதம் பெருசாக பார்த்து கணிக்கிறது இல்லை கரெக்டான சைடில் இருக்கா அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் பார்க்குது அதனால் இந்த அல்கிரதம் இதோடு நின்றுவிடும் ஆனால் நமக்கு இன்ட்யூட்டிவாக தெரியுது நம்ம ஆர்கியூ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எல்லோ லைன் வந்து பெட்டர் லைன் இன்னும் இது கருப்பு லைனை விட எல்லோ லைன் இன்னும் நல்ல லைன் அப்படின்னு நமக்கு தோணுது அப்போது இந்த டேட்டா செட்டுக்கு நமக்கு என்ன வேணும்னா ஏதோ ஒரு அல்கிரதம் வேணும் அந்த அல்கிரதம் டேரெக்டாக நமக்கு இந்த எல்லோ லைனை கொடுத்து விடுமா கொடுக்க வேண்டும் என்றால் என்ன மாதிரி அல்கிரதம் நம்ம டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்ற கேள்வி கேட்கலாம் அந்த கேள்விக்கான பதில் தான் நமக்கு அடுத்த பார்க்க போகிற அல்கிரதம் சப்போர்ட் வெக்டர் மிஷினுங்கிற அல்கிரதம் ரொம்ப ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல் அல்கிரதம் இந்த மிஷின் லேர்னிங்லேயே ரொம்ப ஃபேமஸான அல்கிரதம் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணுற அல்கிரதம் ஏன் இது நிறைய கேசஸ்க்கு அப்ளை ஆகும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பின்னாடி பார்க்கலாம் பட் இதனுடைய இன்ட்யூஷன் என்ன அப்படின்னா பர்செப்டான் அல்கிரதம் வந்து எப்போ நல்ல ஒரு லைனை சரியான லைனை கொடுத்தாலும் 
நல் நிறைய சரியான லைன்கள் இருக்கும் பொழுது அதில் நல்ல லைன் எதுவோ அதை கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அதனால் டேரெக்டாகவே அந்த லைனை நம்மளால் தேடி கண்டுபிடிச்சிட முடியுமா அப்படின்ற கேள்விக்கு தான் பதில் இந்த சப்போர்ட் வெக்டர் மிஷின் என்கிற அல்கிருதம் அந்த அல்கிருதத்தை பற்றி இன்னும் விரிவாக நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்